要换作是以前的苏萌，绝不会向蔡小丽低头认错。苏萌一夜之间似乎改变了许多，劝说蔡小丽回酒吧去当经理无果。苏萌正起身离开，蔡小丽叫住了苏萌：“既然你不愿意回去，我也不勉强。”苏萌，这个东西还给你。蔡小丽会拿出戒指，也是相信苏萌经历了这些事会懂得珍惜。本来早就想给你来着，可是我觉得你还会把它扔了。爱情需要经营，更需要维护，好好珍惜它。蔡小丽说完就走了。再看苏萌瘫坐在沙发上，看着手中的戒指，往事种种又在脑海浮现。太过分了，你应该向我道歉。做梦你、啊！我就告诉你，就这东西，我现在还够稀罕。你以后谁给谁给谁给谁去？咱俩现在。啊！但是我已经对你绝望了。就在你把戒指扔了的时候，苏萌哭了。春明为自己付出了那么多，而自己却是一次又一次的伤害春明，自己真是一个彻头彻尾的大傻瓜。蔡小丽黑着脸回到了家，看着眼前的程建军，有些事，蔡小丽今天一定要弄清楚。怎么了？我问你，是不是你骗了苏萌？程建军还是老样，既然撒了谎，那就要一撒到底。我已经跟你说过了，是我帮春明追回的款，就不信你可以打电话问问春明。程建军说起谎来，脸不红心不跳。蔡小丽也没办法判断。过我再问你，郭大爷自杀跟你有关系吗？哎呀，这事儿我也不想解释。你要是想知道，你就打电话问问那个孟小杏，是不是他的妹夫离越近，还有那个。春明的二哥，他们俩办的这档子事儿，我自始至终认为啊，是春明他二哥打了眼，然后把东西哎转手卖给了郭大伯。蔡小丽一脸无奈，知道在程建这是问不出什么了，于是决定打电话向春明求证。哎，哎，春明，我是小丽。听着蔡小丽的话，春明愣了一下。苏萌被骗的六千万，跟建军有瓜葛吗？这事儿。这事儿我没证据，啊，我就是怀疑。俗话说得好，宁拆一座庙，不毁一桩婚。何况蔡小丽是复婚呢？最终，春明为了蔡小丽考虑，没有将实情说出。蔡小丽，你听我说，你呢，和建军已经复婚了，你们俩就好好过啊，听我就劝。你干什么让程建军跟着你干什么？呃，我信得过你，因为你这人从来不撒谎，但我信不过他。说实话，他背后那些事儿啊，我到现在没有。我有一点我能肯定的，只有你能管住他，因为你们俩有孩子。你替我转告程建军，那些耍小聪明的事儿，让他趁早别干了，啊，没好处。通完电话，春明越想越生气，真是太便宜程建军了。别想，什么都别想，就当你撮合了一家人，听到没有？小子，他就是害群之马，他就是不该。喊什么呢？二姐，没有，刚才车胎好像有点。别叫我二姐啊，没你这个弟弟。看到春明，二姐又想起了空有其表的苏萌，这是怒火未消呢。行，我谁都欠。该。一进屋，春明就赶忙问老母亲：“啊，啊回来了。”不是我二姐，她怎么回事啊？跟吃了炸惨似的。跟苏萌发火了。跟苏萌发火，这我可得听听。韩妈看着吃瓜的春明，直接给了他一个白眼。再说程建军这边，他把所有的存折还有银行卡都交给了蔡小丽。看来这些年坑蒙拐骗还真赚了不少。当然，程建军拿出这些，不是说蔡小丽贪财，这是他病重之人的一个态度。我是想把这些家当，加上我这个人，全都交给你。我觉得在我的生命里，最重要的就是你，儿子。我病了，也累了。我想在剩下的时间里，跟你们好好过日子。程建军所言，蔡小丽深受感动。我现在满脑子就是想把你的病治好。经历了那么多，现在蔡小丽也只想跟程建军好好把日子过下去。毕竟一日夫妻百日恩呐。那以后我说什么，你做什么，你要做的事情必须让我知道。你能做到吗？没问题。面对程建军的誓言，蔡小丽把手伸了出去，紧紧拽住了程建军。这一拽是对以前的释怀，也是决心从此二人相濡以沫。苏萌这边一直在欣赏着失而复得的戒指，看着痴呆的苏萌，李元提醒着他：“别看了
，现在你这个已经不是唯一条件了，知道吗？三点，你想出来没有啊？我想不出来。他不是说要跟我耗吗？那就耗吧，反正强扭瓜不甜。那三点苏萌一下是想不出来，不过韩春明有韩春明的要求，那他苏萌也有自己的破局之法呀。我明天我就去他们家，把他妈接来，接到我们家，孝敬老人总可以吧？我学韩春明总可以吧？这韩春明啊，非得被你感动的呀，感激涕零了。说干就干，第二天一大早，苏萌就去了四合院。我妈说想您了，让我把你接过去跟她住几天。不行，那哪能行呢？真是，怎么不行啊？家里有空房，你们俩在一块天天聊聊天，出去溜溜弯多好。苏萌那点小心思，韩妈又怎么会不知道呢？是不是昨天春燕跟你说什么了？妈。您就甭刺激我了，我这回是真知道错了。二姐她批评的一点也没错，您就给我一个改正错误的机会，行吗？非得跟你走？您非得去不可？你要不去，我就不乐意了，我生气了，我。别生气呀，别生气呀、啊！知道我喜欢你，韩妈心里知道，这是奔着春明去的。看破不说破，顺着苏萌的意，去了苏萌家。苏萌第一步算是成功了，只要有韩妈在。至于说那一直不露面的春明嘛，那就是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。果不其然，大晚上的，春明来到了苏萌家。你找谁呀、啊？你过来找我妈。这家里只有我妈，没你妈。你你给我出去！哎、你要不出去，我报警了！我告诉你，正好省得我报警了，我可以告你绑架我亲妈的罪。行，想进是吧？哎，那我问问你，什么叫做我就跟你耗啊？啊，什么叫我不结婚你就不找别的女人？啊，那就是随便一说。韩春明，我告诉你，妈说了，打今儿起她就住这个家了，她哪儿也不去，她不认你这个儿子了。我有招让她认？可能。妈，你要再不让开，我可来混他了。于是，这谈了三十来年恋爱的两人，在分分合合之后，再一次的走到了一起。对不起，时光如流水，今天大晚上的，也不知道关老爷子葫芦里卖的是什么药，把大家伙都叫了过来。大家买菜的买菜，滴溜酒的滴溜酒。苏萌也带来了老北京的炸糕。哎，我说老爷子，咱把大家伙都叫来，有什么大事啊？呃，跟谁都没言语。桌上，关老爷子一一看了下大伙，而同样，大家也在等着他老人家发话。知道这么晚了，把你们叫来是为什么？慢着点喝，别喝这么急。是你说了算呢，还是我说了算呢？你，那就甭废话。你们俩听着，从今往后，老关家韩春明是掌舵人，不分你我。此话一出，大家都沉默不语，显然是知道了什么。我死了，要。活。脏，甭会会儿，喝酒就是默认。老爷子这是知道自己大限将至，在跟后辈们交代后事呢。徒儿，对，我骨灰搁哪儿？跟你圆圆了吧？嗯，小心河，您哥死了咱有。生老病死虽说是人之常态，但这是真正到来，搁在谁的身上也受不了。何况是关老爷子这位德高望重的老人呢？看着爱徒媳妇苏萌，关老爷子也表示了肯定。看你，看破烂猴，看我这个百岁的人，我这里想的是什么，别人还真不知道。我儿媳妇儿，我说的对吗？对，你们都是正阳门下人的活儿，是北京人的活儿，是中国人的活儿。说的好，说的好。今日我早
就认可你是我徒儿的媳妇儿了。受辜负你了。我陪你喝一杯。老爷子说完，看了看破烂猴。二猴啊，该说的我都说完了吧？说明了，从今往后，你就是他们吱吱的九门提督。一说完，关老爷子一头扎了下去，这一下可把众人吓坏了。爷爷，爷爷，你你你别吓我。爷爷，师傅，你醒醒，师傅，师傅。嗯嗯嗯。干什么？要坐下，坐下，坐下，坐下。我我就是困了，想眯的会儿。徒儿啊，哎，让我靠会儿。关老爷子靠在春明的肩膀上，就这么安详的走了。他老人家百岁高龄，见证了祖国从弱小到强大，从贫穷到富足。唯一的遗憾就是没看到马上到来的奥运会。奥运当晚，春明一个人坐在酒店，看着奥运会开幕的直播，眼里却是满含泪水。这一刻，他又想到了他师傅，那位从小教他、待他如子的关老爷。然而，伤心归伤心，生活还得继续。今天，苏萌开车带着春明，两人正往房山赶。房山的新项目已落成，今天开业大典。去的路上，春明接到蔡小丽电话，意思是趁着这喜庆的日子，让春明出头，原谅跟他斗了半辈子的程建军。事情已过多年，春明也早已释怀，同意了蔡小丽的请求。很快，他们都来到了房山。兄弟们，我把咱们老哥们给请来了啊！看着从车上下来的程建军，众人感慨良多。人都有犯错的时候，既然韩春明亲自把程建军带来了，那就说明以前的事都翻篇了。大家也乐得给春明这个面子。接下来，关小关带着大家进到了展厅，给大家介绍起了公司情况。新赛木是集赛木、木塑、新材料研发、生产、销售为一体的高新技术企业，而赛木的原材料全都是来自于生活当中的废品。像是废旧的矿泉水瓶、废旧的塑料等等，而我们呢，就是把这些废旧物品集中起来，经过再加工处理，研制出了我们今天的新型在木。听关小关这么一介绍，大家都觉得这商业前景很是不错，但程建军的解读却很程建军呐。哎呦，怪不得春明这小子叫不来了，是炫耀自己。看来要改变一个人的想法性格，那真是比登天还难啊。此时的破烂猴正在家喝着茶，孟小兴气冲冲地闯了进来，说白了就是在生韩春明的气。今天大家伙都被请去了房山，唯独把他孟小兴给落下了。他很生气，找破烂猴诉苦来了。破烂猴一听孟小兴这么一说，也来了脾气。看看这小子喝酒的这不叫我，我得臊臊他。于是两人起身就去房山，要给春明找点麻烦。房山这边，春明正带大伙参观呢，迎宾走了过来。坐在门口耍赖，拿着酒瓶子，死活要买咱们工厂。能干出这事的，车明立马猜出是谁。又干了倘卖我，又干了倘卖我。车明立马带着众人来到门口。啊，穿这身来给我上眼药。车里的孟小信看到程建军，立马想回去，被猴姐拦了下来。破烂猴更是心生不快。兄弟。我怎么也是你半个师傅，哎，你这，嘿，这他妈冤家路窄啊！啊，说话了，这程建军是我请来的客人啊，有点好料。那你就更不对了，你请他，你都不请我。行行行，算我不对啊，走走走，回去。知道程建军不被待见，蔡小丽只能无奈说了句：“你瞧你这混蛋。”被冷落的程建军一个人走了出去，本想着买两个花篮庆祝春明开业，找花店途中居然遇到卖古玩的，于是要让春明打刺眼的想法再一次的从他心底里冒了出来。这笔筒多少钱？五百。行，给我包起来。哎，好嘞。还有这个香炉。好。
，程建军能得偿所愿，让春明打字野吗？感谢观看，我们下回接着说。